എവറിവോണ് എം ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കാരണം മിസ്സിൻ്റെ ത്രോട്ട് നല്ല ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ പനിയും ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സൗണ്ട് ചേർത്ത് മിസ്സിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കുമേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് ആബ്സെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഫോർ ദ ഹോൾ ടേം ഫൈൻഡ് എ മെയിൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഹോൾ ടേമിൽ ആ മൊത്തം ടേമിൽ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എന്തുണ്ട് ആബ്സെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അതായത് സീറോ ടു സിക്സ് ഡേയ്സിൽ പതിനൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സിക്സ് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് വരെ ആബ്സെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെ ആബ്സെൻറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏഴ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ആ ഒരു ഹോൾ ടേമിൽ ആബ്സെൻറ്റ് റെക്കോർഡാണ് മിസ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സീറോ ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് വരെ ആബ്സെൻറ്റ് എടുത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് പതിനൊന്ന് സിക്സ് ടു ടെൻ വരെ ഡേയ്സ് ആബ്സെൻറ്റ് എടുത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് പത്ത് സോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദൈവം മിസ്സ് ആ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ അടുത്ത് മിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ക്ലാസ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് എക്സ് ഐ എക്സ് ഐ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ള ഫോർമുല ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് മാർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെടുത്ത് ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ കാരണം ക്ലാസ് മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മെയിൻ മെത്തേഡോ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡോ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ഇനി മിസ് ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള മക്കൾസ് അറിഞ്ഞൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ മിസ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കാണാത്ത മക്കൾസ് അത് കണ്ട് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മിസ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തതും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ മക്കൾസ് നോക്കിക്കാം സീറോൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ സിക്സ് കിട്ടുന്നത് സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് സൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് അതായത് ക്ലാസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തതിന് അ
ക്ലിയർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലാസ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലാസ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്ലാസ് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ സോ നമ്മൾ ത്രീ എടുത്ത് എഴുതി അതേപോലെ അടുത്തത് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് അടുത്തത് ടെൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ട്വൽവ് അല്ലേ അതേപോലെ അടുത്തതും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ അല്ല സോറി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ ദെൻ തേർട്ടി ഫോർ ബൈ ടു ടു വൺ സ ടു വൺ സെവൻ ടു സ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് സെവൻറ്റി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ അത് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് എഴുതി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും തേർട്ടി എയ്റ്റും അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ അടുത്തത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സോ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ടു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് വൺ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ സോ തേർട്ടി നയൻ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് മാർക്ക് കണ്ടവർക്ക് ഒത്തിരി വലിയ നമ്പറൊന്നും അല്ല അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ എണ്ണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിയവർക്ക് അതും ഒത്തിരി വലിയ നമ്പറൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മീൻ ബൈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഫോർമുല എന്താണ് എച്ച് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ എച്ച് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ സോ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് എന്ത് വേണം നമുക്ക് എഫ് ഐ എച്ച് ഐ വേണം എഫ് ഐ എച്ച് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ക്ലാസ് മാർക്ക് അതായത് ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ ടെൻ എയ്റ്റ്സ് ആർ എയ്റ്റി ദെൻ ട്വൽവ് സെവൻ സാർ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ ദെൻ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സാർ നയൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സാർ നയൻറ്റി നയൻ ദെൻ തേർട്ടി നയൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം സിഗ്മ എഫ് ഐ എച്ച് സാർ ഓക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ അപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി നയൻ സോ നയൻ ദെൻ ത്രീ ഇനി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ ഇസ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം സിഗ്മ എഫ് ഐ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല നാൽപ്പത് സ്റ്റുഡൻസിലാണ് അവർ സർവേ നടത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി നാൽപ്പത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ എച്ച് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ സോ ഫോർട്ടി വൺ സ ഫോർട്ടി
So, we will answer the answer is 12.475. We will round off the round of the number 5. We will add the number 5. We will add the number 1. We will add the number 1. We will add the round of the number 1. We will add 12.4. 17 to 1 add 8. 12.48. That's why we have to answer. If you want to get the answer, we will get the number 5. 5 or 5 will get the number 5. We will round off. If you want to get the number 7, 1 add 8. Then we will get the number 12.48. What is the number of days? Mean number of days. Therefore, mean number of days is equal to mean number of days. Therefore, mean number of days is equal to mean number of days. 12.48 clear அப்பு easy எல்லார் நோச் சேனேட்டு இதின் direct method இந்த அவிஷ்யோலுட்டோ okay அப்பு நமுக்கு next question வேட்டு கானாட்டோ அப்பு மிசிந்த சேனல் மிசிந்த வீடியை இஷ்டப்பட்டுட்டும் நன்றங்கள் தேர்ச் சேட்டு நீங்களை like செய்யாம் அருந்தும் விருதுட்டோ அப்பு நமுக்கு next class இல்காணுந்து வேறு bye students